Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya si Tanisi Ndeso Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya Oke di tangan saya ini ada Vivo Y53 Di video sebelumnya HP ini tuh sudah saya flash hingga 3 atau 4 kali ya Jadi berbagai firmware sudah saya coba Tapi hasilnya tetap restart terus menerus Nah ini besar kemungkinan EMMC korup Apa sebetulnya penyebab EMMC korup? Ya salah satunya Saya sudah jabarkan di video yang awal ya Yang sebelumnya Saat Melakukan updating Lalu baterai habis Jadi Kesimpulannya gagal update Sehingga EMMC korup Nah, solusinya apa? Itu repair EMMC. Repair EMMC itu ada dua kategori. Yang pertama kita coba direct EMMC. Kalau dia tetap nggak mau, ganti EMMC-nya. Nah, kali ini kita akan lakukan direct EMMC. Proses direct itu menyambungkan uh, data EMMC dengan cara jumper ISP lalu kita repair melalui UV box nah ini saya buka dulu untuk di bagian IMMC nya jadi berada di bawah kaleng ini ya nah syarat utama kita mesti punya UV box itu wajib ya karena lakukan direct tuh harus punya UV box jadi ini walaupun HP jadul <laughs> prosesnya juga lumayan rumit ya oke ini sudah kita buka ya kalengnya oke teman-teman ini untuk ISP Vivo Y53 ya ini kalau kita coba lihat di gambar sesuai gambar ya jadi yang titik ini Jadi yang titik kuning ini itu data nol, ya ini data nol. Lalu resistor ujung ini CLK, lalu yang resistor hitam ini CMD. Untuk VCC key, VCC, VVC, VCC key yang sini sama VCC yang sebelahnya itu nggak usah di jumper. Jadi itu lewat kabel USB aja jadi ada tiga kabel yaitu CLK, CMD sama data nol yang satu lagi ground ground bebas saja ya nah ini juga sama ya CMD yang ujung sini CMD ini data nol ini CLK groundnya sembarang ground ini juga bisa Nah, jadi untuk adaptor ISP nya itu seperti ini nah di sini kan ada keterangannya ya nih data 0 jumper ke data 0 CMD ke CMD CLK ke CLK ground nya ke ground nya VCC key VV, VCC nggak usah ya ini saya pindahkan ke ground dulu baru kita jumper di sini untuk ISP nya ini proses kegiatan direct ESP ya. Oke, ini sudah saya jumper untuk ESP directnya seperti ini ya. Jadi CLK, CMD, data nol, ground semua di jumper. Nanti kita tinggal sambungkan ke direct ESP UV box. Untuk menentukan apakah jalur ini sudah terhubung ke setiap komponen, kita cek nilai hambatannya ya. 
dengan multitasker digital di dioda mode yang merah taruh ground lalu yang hitam buat ukur kita ukur CLK CLK keluar ya 439 CMD 442 data 0 436 kurang lebih sama ya sekitar 420 sampai 430 ini artinya sudah tersambung siap dicolokkan UV box Oke teman-teman kita sudah di depan PC yang akan kita lakukan buka UV box nya sambungkan adaptor ISP yang sudah kita jemper ke UV box jika sudah muncul seperti ini kita ceklis direct MMC lalu kita klik IDIN TV apakah nyambung oke sudah connect ya data MMC terbaca dengan baik nah ini data MMC nya lalu kita akan cek kesehatan MMC ya health report kira-kira oh perhatiin ya ada tulisan merah ini artinya rapot merah ini hasil MMC ada yang korup nah ini penyebab kenapa HP ini setelah di flash berapa kali tetap restart ya Oke kita identify lalu kita akan backup dulu ya sebelum di erase masuk ke user path lalu pilih yang warna merah muda kita akan backup user path nya dulu baik modem FSG modem ST1 ST2 pokoknya yang warna merah muda kita ceklis lalu kita read nah pembekapan ini fungsinya untuk keamanan IME karena nanti kan kita akan hapus semua data di MMC otomatis hilang IME pun juga hilang kita mesti masukkan lagi user partnya kita tunggu proses pembekapan user partnya sudah selesai ya setelah itu kita identify lagi oke lalu kita akan hapus ya kita erase yes ya ini sudah terhapus lalu kita identify lagi setelah itu kita akan emmc partisi ya kita akan emmc factory iris kita hapus juga sampai down nah ini artinya emmc sudah terhapus semuanya kita identify lagi Ini posisi MMC sudah terhapus semua. Lalu setelah itu kita akan lakukan partisi ulang. Kita pilih di bagian partisi. Lalu kita ceklik untuk GP1 sampai 4 semua ya kita ceklik. Lalu red partition. Jadi setelah MMC kita hapus semuanya kita partisi ulang kita bikin partisi ya nah ini proses partisi sudah selesai kita identify lagi oke ini setelah itu kita coba cek kesehatannya apakah sudah hilang Nah ini kan masih muncul ya rapot merahnya padahal kita sudah partisi ulang Caranya kita cabut kabel datanya Lalu kita pasangkan kembali Jadi cabut kabel datanya untuk UV Ataupun untuk HP nya cabut Lalu pasang kembali dan kita buka kembali Kita akan cek ulang ya jadi memang kalau kita belum cabut kabel data dia masih rapot merah setelah dipartisi 
Oke, kita edit TV lagi. Lalu kita cek lagi kesehatannya hard report. Dan perhatiin, rapot merahnya sudah hilang. Nah, ini artinya MMC sudah terpartisi dan bersih. Kita tinggal masukkan lagi untuk file user part-nya tadi ya, supaya email nggak hilang. Kita adin TV. Lalu kita akan masukkan lagi file backupan tapi sebelumnya kita extended dulu ya ini di Qualcomm supaya partisinya itu 0 kali 38 lalu kita edit TV lagi dan tinggal masukkan backupan user part nya oke kita akan lakukan red user part ya setelah kita backup tadi supaya imenya kembali yang warna merah muda kita ceklis klik double ya lalu arahkan ke file backupan tadi sesuaikan modem modem ST, ST1 ST2 gitu ya sesuai dengan user partnya lalu kita red ya oke okay. Jika sudah semua, kita red. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini harus dilakukan ya untuk penulisan kembali hasil backupan user part. Karena jika tidak, itu emailnya nul. Makanya sebelum di tadi harus di backup dulu user partnya. Oke, ini sudah kelar untuk penulisan kembali user partnya dan ya siap untuk di flash dengan USB jadi kita copot untuk adaptor USB nya dan kita pasang kembali oke ini proses flashing nya ya ini saya flash di full flash ya sudah 99% sampai reboot ya nanti keterangannya oke reboting apakah dia mau reboot oh iya dia mau langsung reboot ya oke nah ini tinggal kita tunggu saja apakah bisa nampil ke tampilan selamat datang ya oke ini kita cabut aja lalu kita taruh sini kita tunggu biasanya proses setelah flashing itu lumayan lama jadi ya ini saya skip aja apakah bisa nampil ke welcome atau enggak Oke, okay, perhatiin dia mau welcome ya. Nih. Set up your phone. Pilih bahasa Indonesia, next. Pilih Indonesia. Lewati ya. Berikutnya. Berikutnya. Ya. Dan HP pun bisa digunakan kembali.
oke okay. sudah berhasil ya jadi alhamdulillah ini sudah berhasil jadi teman-teman kalau setelah dipartisi ulang MMC lalu di flash jika menggunakan unlock tool ya ini centang full flashnya ya kalau nggak dicentang dia nggak maksimal nanti hanya downloading terus ya ini harus full karena kan MMC sudah kosong kita harus full isi firmware-nya ini sudah selesai dan kita coba cek ini apakah muncul ya ini muncul ya karena backupan untuk di user part nya sudah kita tulis jadi aman email nya tidak masalah oke okay, ini sudah kelar ini HP jadul tapi prosesnya lumayan panjang dan ya <laughs> kalau teman-teman tidak ada UV box ya tentunya nggak bisa ya dilakukan ya eh awas jatuh Oke okay, itu saja ya teman-teman semua semoga bermanfaat dan terima kasih bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh